Vậy tác động hấp ra là gì? Nó là hiện tượng khi chính phủ mở rộng tài khoá sẽ làm cho thu nhập tăng nên cầu tiền tăng, đẩy lãi suất tăng làm hấp ra hay là lấn át một bộ phận đầu tư của tư nhân vì vậy sản lượng sẽ lại giảm bớt đi Các anh chị hình dung được không ạ? Như vậy cái gì lấn át cái gì? Đó là chính sách mở rộng tài khoá của chính phủ đã lấn áp hay là hất ra một bộ phận đầu tư của tư nhân. Rõ ràng chưa? Như vậy nhìn trên suốt sơ đồ, tôi đố các anh chị, cái tác động lấn áp nó xảy ra ở đoạn nào trên sơ đồ này? Tác động lấn áp xảy ra ở đoạn nào trên sơ đồ này? Sơ đồ phân tích của chúng ta bắt đầu từ đây. Xảy ra ở đoạn nào? Đúng rồi, đó là ở cái đoạn này nè Lãi suất tăng Do cầu tiền tăng sẽ làm cho đầu tư tư nhân giảm Đúng không ạ? Như vậy thì ta hình dung được tác động lớn ác Nó xảy ra chính ở cái đoạn này Là do đầu tư tư nhân nhạy cảm đối với lãi suất Như vậy ở đây tôi lưu ý Ta có thể đo lường được cái độ lớn Của cái tác động lớn ác đó là nếu mà đầu tư tư nhân càng nhạy cảm đối với lãi suất đó, Thì cái tác động lớn áp nó càng mạnh hay càng yếu Càng mạnh Và lúc đó hiệu quả của chính sách tài khoá càng yếu Ngược lại nếu mà đầu tư tư nhân ít nhạy cảm đối với lãi suất Thì lúc đó tác động lớn áp sẽ nhỏ Hay là tác động hấp ra sẽ nhỏ Thì trong trường hợp đó hiệu quả của chính sách tài khoá sẽ lớn hay là sẽ mạnh Rõ ràng chưa Như vậy ở đây tôi lưu ý Cái độ nhạy cảm của đầu tư tư nhân đối với lãi suất Ta đo được luôn Đó là hệ số IMR Mà ta gọi là đầu tư biên theo lãi suất Và các anh chị nhớ dùm tôi Con số này Nó mang dấu dương hay dấu âm Mang dấu âm Tại vì cứ lãi suất tăng đầu tư tư nhân giảm Lãi suất giảm đầu tư tư nhân tăng Cho nên nó là số âm Vậy thì khi mà độ nhạy cảm cao á thì MR sẽ có trị tuyệt đối lớn, đúng rồi. Ngược lại, trị tuyệt đối nó nhỏ. Tại vì nó là sâu âm. nha Tức là độ nhạy cảm cao. Thì tôi lưu ý là MR sẽ có trị tuyệt đối là số lớn. Còn khi nhạy cảm thấp, thì MR có trị tuyệt đối nhỏ. Các anh chị hình dung là như vậy Cái này là chị tuyệt đối càng cao nè Nó là ký hiệu của tôi thôi nha Còn các chị có quyền viết bằng chữ không sao hết ha. Thì lúc này tôi lưu ý là nhạy cảm mà càng cao Thì tác động lấn át càng lớn Hiệu quả của chính sách tài khoá Vì vậy sẽ càng yếu Ngược lại ạ Nếu mà độ nhạy cảm thấp Độ nhạy cảm thấp IMR có chị tuyệt đối nhỏ Là số nhỏ Thì lúc đó Tác động lấn át Càng yếu Thì hiệu quả của chính sách tài khoá càng mạnh Rõ ràng chưa Như vậy đến đây Ta đã hiểu được tại sao Chính sách tài khoá khi đi vào thực tế Không đem lại hiệu quả như mong đợi Lý do là có tác động hất ra Hay là tác động lấn áp Rõ ràng chưa Rồi tôi lưu ý tiếp luôn nha Như vậy ta cũng lập luận tương tự Với trường hợp ngược lại Khi chính phủ thực hiện chính sách Thu hẹp tài khoá Mục đích của chính phủ muốn sản lượng lúc đó tăng hay là giảm? Giảm, nhưng mà tôi lưu ý sẽ có tác động hất vào xảy ra. Tác động hất vào sẽ làm cho sản lượng không giảm được nhiều như chính phủ mong đợi. Và tác động hất vào là do cái gì? Mời các anh chị hình dung dùm tôi. Cái gì hất vào cái gì? Lãi suất giảm làm cho đúng rồi. Đầu tư tư nhân lại tăng Đúng không ạ? Do đó lại có một cái tác động hất vào Làm cho sản lượng không giảm được nhiều Như chính phủ mong đợi Và tác à, hệ quả của chính sách Là đồng thời với sản lượng giảm Thì lãi suất giảm luôn Đúng không ạ? Như vậy tôi lưu ý nha Chính sách mở rộng tài khoá Kết quả sẽ làm cho sản lượng tăng Lãi suất tăng Nhưng sản lượng không tăng được nhiều như chính phủ mong đợi Còn ngược lại ta sẽ có chính sách thu hẹp tài khoá Sản lượng giảm và lãi suất giảm luôn nhưng mà sản lượng cũng không giảm được nhiều như chính phủ mong đợi là do có tác động hất vào. 
Rồi đến đây rõ ràng về chính sách tài khoá chưa Tiếp theo ta qua phần chính sách tiền tệ Các anh chị giữ nguyên giả định và giả thiết Các anh chị vẽ hình vô đi Vẽ đồ thị đi Vẽ cái đồ thị dựng đồ thị lúc ban đầu đó, theo giả thiết đó Đứng nhìn bảng nữa bây giờ vẽ đi tự vẽ đi Từ giả thiết ban đầu một dòng giả thiết đó nó vẽ thử coi Tại vì tôi nói là về nhà học á Tất cả những cái phần này nè Khi mà đã có sơ đồ và đồ thị Các anh chị học bài Cách duy nhất để hiểu và để nhớ Đó là phải vẽ và phải viết Không vẽ, không viết Không cách nào nhớ và hiểu được hết á Hồi đó tôi học môn này tôi nói thật vi mô, vĩ mô Hai môn tôi học tốn giấy khủng khiếp Tại vì cứ vẽ viết liên tục Và đó là kinh nghiệm Các anh chị phải vẽ, phải viết nha Đừng nghĩ mình đọc mà nhớ nha, không có nhớ nổi đâu Phải vẽ ra, phải viết ra Viết mà thậm chí vẽ viết một lần chưa nhớ Phải vẽ viết chừng 3 lần mới nhớ Mỗi một sơ đồ và đồ thị Các anh chị viết đến bao giờ mà không cần nhìn sách vở nữa Mà viết vẫn đúng á Viết xong hết rồi hãy lấy sách vở ra đối chiếu lại á Thì coi như là thành công Còn viết hồi mà mở ra thấy mình sai một chút Tức là vẫn chưa thành công Là phải viết lại Xong chưa? Vẽ xong giả thiết ban đầu chưa? Rồi mời các anh chị đối chiếu lại coi vẽ đúng không nha? Vẽ giống về chưa? Rồi ha Rồi bây giờ ta bắt đầu đi vào phân tích chính sách Rồi bây giờ chúng ta hình dung Đi vào phần C Phân tích chính sách tiền tệ Thì ta có là vì Y1 nhỏ hơn YP Tức là kinh tế suy thoái Nên ngân hàng trung ương thực hiện chính sách gì đây? Mở rộng cái gì? Đúng rồi, ngân hàng trung ương thì thực hiện chính sách tiền tệ được thôi nha Không thực hiện được chính sách tài khoá, tôi lưu ý như vậy Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng Tức là tăng cung tiền Và ta lưu ý, để tăng cung tiền, ngân hàng trung ương có thể thực hiện bằng cách Đó là Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc Giảm lãi suất chiết khấu Hoặc Bằng cách nào? Bằng cách nào? Mua hay bán chứng khoán? Đúng rồi, mua chứng khoán có giá trên thị trường tự do Và ngoài những biện pháp này ra Thì tôi lưu ý là Ngân hàng Trung ương còn có thể thực hiện một cách nữa Đó là giảm lãi suất cơ bản hoặc là tác động để làm giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng Đúng không ạ? Như vậy đó là các biện pháp Vậy ta hình dung nè Phân tích tiếp Khi tăng cung tiền Hoặc giảm lãi cơ bản Thì cả hai cái biện pháp này nè Nó đều làm cho lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng hay là giảm Đúng rồi, lãi suất trên thị trường tiền tệ sẽ giảm Và đường LM như vậy Dịch lên hay dịch xuống Đường eo em dịch lên hay dịch xuống Lãi giảm, lãi giảm Cho nên đường eo em xuống Eo em xuống Tôi đố các anh chị Xuống tới điểm nào Đúng rồi À không đến, nó làm sao đến đây được Nhớ dùng tôi công thức định lượng nha Nhớ dùng tôi công thức định lượng Định lượng sao, các anh chị nhớ dùng tôi Là ngân hàng trung ương tính á là cái lượng cung tiền mà cần thay đổi là nó phải bằng DMR chia cho IMR nhân với IP trừ đi I1 và tất cả chia cho K. Như vậy công thức này mình có chưa? Có rồi đúng không? Vậy DMR là hệ số, IMR là hệ số, K là hệ số, I1 có rồi. Vậy bây giờ mục tiêu cuối cùng là tiến tới cái gì? IP. Như vậy các anh chị phải hình dung như thế này nè. Ngân hàng trung ương sẽ tính toán là lãi suất phải giảm đủ để sao cho 
sản lượng cân bằng mới là sản lượng tiềm năng. Các anh chị hình dung được không? Và nếu sản lượng cân bằng mới là sản lượng tiềm năng, vậy thì cái giao điểm giữa đường IS với đường IP á, sẽ là cái cơ sở để mà xác định. Thì nếu mà ta minh họa ở trên đồ thị á, thì lãi suất nó phải giảm đủ để cho sản lượng cân bằng là sản lượng tiềm năng. Như vậy lãi suất phải giảm sao cho cái giao điểm nó đi đến lãi suất đó nó phải cho ta cái giao điểm giữa đường IS với đường IP. Các anh chị hiểu được không ạ? Vì vậy cho nên là nhìn trên đồ thị á, tôi lưu ý như thế này nè, ta sẽ có là lãi suất phải giảm sao cho sản lượng cân bằng mới là sản lượng tiềm năng vậy lãi suất đang là r 1 chứ gì thì ta nhớ là sản lượng thực không đổi nha vẫn là y 1 nhưng lãi suất phải giảm và khi lãi suất giảm như vậy thì ta sẽ có sản lượng cân bằng mới là sản lượng tiềm năng các anh chị hiểu ý tôi nói chưa cho nên là đường em em sẽ dịch chuyển xuống và khi em em dịch chuyển xuống thì ta sẽ có đường em em dịch chuyển đến đây nè và tôi gọi tổ hợp này là tổ hợp e phẩy và với e phẩy ta sẽ có lãi suất là r phẩy nhưng mà sản lượng thực tế của nền kinh tế thì vẫn là y một đó là nguyên tắc dịch của đường em 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 nó dịch theo phương đứng mà sản lượng thực không đổi tức là sản lượng ở trên thị trường là không đổi nhưng mà lãi suất thì thay đổi đó là nguyên tắc dịch của đường em em rõ ràng chưa rồi tiếp theo và khi lãi suất giảm á sẽ làm cho đầu tư tăng nên tổng cầu tăng và sản lượng tăng lúc này sản lượng sẽ giảm tới đâu à, sẽ tăng tới đâu sản lượng tăng tới ip tôi viết như thế này cho nó gọn nha các anh chị sản lượng tăng và tôi cho nó biết là nó tăng tới ip nha vậy thì các anh chị chú ý giùm tôi nè lúc này lại xuất giảm xuống tới r phẩy nha thì các anh chị nhìn lên sơ đồ à, và chú ý dùng tôi nè Từ đây cho đến đây nha Nó là ý tưởng để dựng đường nào vậy Dựng đường nào Đường IS Cho nên sẽ có hiện tượng gì đối với đường IS Trượt ở trên đường IS Trượt từ đâu đến đâu Từ E1 không đến F F các anh chị ghi chú dùm tôi F ở đây tôi không ghi Các anh chị ghi dùm tôi F nằm đây F là giao điểm giữa đường IS với đường IP Các anh chị hiểu không ạ Bởi vì khi lãi suất giảm Nhìn trên đồ thị này nha Tôi minh họa này nha Lãi suất giảm Mà cái này là do động thái của ngân hàng trung ương Cho nên đường em nó tăng Nó dịch chuyển lên dịch chuyển xuống Thì ở trên đường IS á Lãi suất giảm đầu tư tăng tổng cầu tăng sản lượng tăng cho nên có một sự trượt dọc trên đường IS. Khi lãi suất giảm thì đường IS nó sẽ trượt xuống. Có đúng không? Và nhìn trên đồ thị ta thấy rõ ràng nó trượt xuống không? Rồi. Các anh chị hình dung được chưa? Và nó trượt xuống tới F nha. Ghi vào dùng tới F. Tiếp theo. Ta lại có tiếp nè. Khi thu nhập tăng Tôi viết tiếp ha Thì cầu tiền Cũng lại tăng Do đó Lãi suất tăng Đúng không? Các anh chị đồng ý không? Vậy đây lại là ý tưởng để dựng đường nào? Đường LM Cho nên sẽ xảy ra hiện tượng trượt dọc ở trên đường eo em Trượt từ đâu đến đâu Từ e phẩy Đúng rồi Chính xác Từ e phẩy đến e 2 Nhưng mà e 2 nằm đâu Đúng rồi Ta lại có Đó là giao điểm giữa Eo em 2 với is 1 Đây Cuối cùng